አዋሽ 9.7 ኤፍኤም ላይ ትገኛላችሁ አርማጮቻችን ስለ ኢትዮጵያ ነው የምትሰሙት ስለ ኢትዮጵያ ዘወትር ማክሰኝ ወርፋር ካራ ተኩልስ ከስድስት ሰዓት ሐሙስ ጠዋት ከሁለት ተኩልስ ካራ ሰዓት እና ቀዳሚ ጠዋት ከሁለት ተኩልስ ካራ ሰዓት የተለያዩ ጉዳዮችን ለማየት እንሞክራለን ስሜታችሁን ሐሳባችሁን ነገሩን በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ለማውራት ስንሞክር የሁሉም ጉዳይ ነው የሀገር ጉዳይ ነው መናነሳው ስለዚህ ሁሉም እዚ ሐሳብና የምናነሳችሁ የትኞቹም ጉዳዮች ላይ መሳተፍ ትችላላችሁ በ0115543606 0115543606 ላይ ሐሳባችሁን ስሜታችሁን በትነግሩን በጣም ደስ ይለናል ዛሬ ለናነሳ ይፈቀድ ነው በርግጥ ሁለት ክፍል ለናረግ ነው ያሰብ ነው የዛሬ ውይይታችን ምክንያቱም ጉዳው በጣም ሰፋ ያለና ብዙ ነው ብያስባለሁ የሚቀጥለው ቀንም እሱን የማረግ እቅድ አለን ከተሳካለን የነገረ ፌደራሊዝምን ማየት በጣም ያስፈልጋል ኢትዮጵያ ውስጥ የሚከሰቱ የችግር ማአበሎች አዳዲስ version ወይ ደሞ አዳዲስ መልክ አላቸው የችግሮቹ ተኩሳት አንዱ ሳይበርድ ሌላው የተከተለ ነው ህመማችንን በየቀኑ እየጨመረ ያለው እነዚህ ተኩሳቶች መቼ ነው ረገብ በሚሉት መቼ ነው ሰክኖ እንዲሄድ የሚያስፈልገው የዚህ ሁሉ ህመምና ቁስል መሰረቱ የምር አሁን እየተከተለን ያለ ነው አጠቃላይ የፌደራሊዝም ሲስተማችን ነው ወይ ራሱ ፌደራሊዝም እንድነው ለኢትዮጵያ ያስተዳደር ቅርጽነት ሲመረጥና ሲወሰድ የምር ያንዳንዱ ቀን ላይ እንዲከሰት የሚሆነው ሞትና መፈናቀል ያንዳንዱ ጊዜ የሚከሰቱት የኢኮኖሚ ህመሞች የመነጨው ዋንኛ ቦታው ፌደራሊዝም ይባለው ነገርስ ነው ወይ እንደዚህ ሲሆን ህገ መንግስቱ ጋር ይከዳል ህገ መንግስቱ ጋር ያሉት ጥያቄዎች ምንድናቸው ይሄ ህገ መንግስትና የፌደራሊዝም ለመስራት ሲሞከር የዛኔ ይሄደግ ኢትዮጵያን ማስተዳደር ሊጀምር ሲመጣ የሽግግር ዘመኑ ላይ 83 ላይ ምንድን ነበር የሆነው እንዴት ነበር ቅርጹ ለማስተካከል የተሞከረው ሁሉን ማስደሰት እንኳን ባይቻል አብዛኛው ማስደሰት የቻለ የፌደራሊዝም ሲስተም ነው ወይ ለምን እንደሱ መሆን አቃተው ሁሉም ፖለቲከኞች እዚ እዚ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብለው ነገሩን ሃንድል ማድረግ ወይ ደግሞ መፍታት ለምን አቃታቸው እነዚህ ነገር በጣም ማየት አለብን በየስባለው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ለህቃ ነው ደግሞ አዋቂ የሚባሉት ሁሉ ማለት ይቻላል እዚ የፌደራሊዝም ጉዳይ ላይ ሊፈላሰፉ ሲሞክሩና አስተውላለን የራሳቸውን ሐሳብ የራሳቸውን ርዕዮት ሊያስቀምጡ ሲሞክሩና አስተውላለን ነገር ግን የሀገሪውን ችግር የሀገሪውን አብሮ የመኖርና የመንዋኗር መላውንና ዘዴውን ማቀበል ቸግሯቸው ይሄው እንደተካሰሰን ይሄው እንደተወቃቀሰን ረጅሙን ዘመንና ረጅሙን ጉዞ ከጀመረን ቆይተናል የዚህ ማብቂያ ደግሞ የሆነ መዕራፍ ያስፈልገዋል ማብቃት እንኳን ባይችል እንዴት ነው ፍርዓት ይዞ እንዲሄድ የሚያስፈልገው የቱ ጋር መቆም አለበት እነዚህ ሁሉ መታሰብ ይኖርባቸዋል በእያስባለው ታዳ እነዚህ ነገሮች ለማየት ስንሞክር ወደ ኋላ ወደፊት ይያልን ነው ለማየት የምንሞክረውና ራሱ የዛን የመጣ ነው የፌደራሊዝም ሲስተም እና የፌደራሊዝም መልክ ምን እንደሆነ ካላየ ነው በጣም በጣም ይዞብን የሚመጣው ጣጣ ቀላል አይደለም እንዲህ ይዞብን የሚመጣው ብቻ ሳይሆን ለህክምና የማይመች የፖለቲካ አስተዳደር እንኳን ይሆነ ነው የሚሄደው የቱ ጋር እንደ ተሳሳትን ወይ ደግሞ የቱ ጋር ከባድ ከባድ ህመም እንዲከሰት እንዳረገን ሳናቀው መዳኒት ፍለጋ ሐሰሳ ማውጣት ብዙ አይጠቅምም በእያስባለው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ አለን የሚሉት የኢትዮጵያን የፖለቲካ ህመም እናስታግሳለን የሚሉት ሁሉም ለምን ሌላ አማራጭ የሚሆን ፖሊሲ ማቅረብ ቸገራቸው ፌደራሊዝም በየትኛው መልክ እንዲሄድ ነበር የሚያስፈልገው መግባባት ፍጹም የሚታሰብ አይመስልም በኢትዮጵያ ፖለቲካና ፖለቲከኞች አካባቢ መግባባትና መስማማት በፍጹም የማይታሰብ የሚመስለው የኢትዮጵያ ፖለቲካ መልክ አሁን ጭራሽ ጭራሽ በሶበት ጣራ የነካ ይመስላል በየቀኑ ምን ሰማው ሞትና ግድያ በጣም ያሳዝናል የነገሩ ስፋትና ጥልቀት ለማየት በየቀኑ ምን ከያካብ የሚወጡት መረጃዎች እንደ አዲስ ነው የሚያስደንቁን ስለዚህ የምር የዚህ ሁሉ ህመምና መነሻ የመጣው ከፌደራሊዝሙ ነው 
የሕግ ባለሙያ ነው የጎንደር ዩኒቨርሲቲ መምህር ነው እንዳልካቾ ይባላል ከሱ ጋር የፌደራሊዝም ዩኒቨርሲቲዎችም ላይ ፌደራሊዝም ላይ ኮርስ ወይ ደሞ ትምርት ከመይሰጡ ሰዎች አንደኛው ነው ዛሬ ስቱዲዮ የምጋብዘው ከሱ ጋር ነው የምናወራው ከኛ ጋር ስላላችሁ ከፍ ያለ ምስጋና አለን ቴክኒካል ዳይሬክተራችን ሙነሽ ነጭ ያሰናግርኳችሁ የምቆየው አንዋር አብራር ነኝ የቲዎድሮስ ካሳሁንን 70 ደረጃ ካጠናቀቅን በኋላ ደረጃውን ከእንዳልክ ጋር የምር ፌደራሊዝምና ኢትዮጵያን ይዘን ደግሞ ጨዋታችንን እንጀምራለን ቀጥታ ወደ ዞን ገባለን ከኛ ጋር ስለሆናችሁና መሰግናለን አዋሽ ላይ ስላላችሁን በድጋሚ ከፍ ያለ መስጋናለን በትኞቹን ጉዳዮች ላይ ልትደውሉልን ከፈቀዳችሁ 0115543616 ላይ ደውሉልን ቀናችሁ ጧታችሁ በጣም አሪፍ እንደሚሆን ተስፋ አረጋግጠ ነገር ፌደራሊዝምን ማየት ተገቢ ነው ብያስባለሁ አሁን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ትርምስ አጣጫ የቀያየረ እየተጓዘ ነው የሚገኘው ሰሜን ደቡብ ምስራቅ ምዕራብ በእያጣጫው አሁን አዳርሶ ያጠናቀቀ ይመስላል ነገር ግን አሁንም ጡዘቱና እልባቱ መውጫ ቀዳዳ አሁንም የጠፋበት የኢትዮጵያ ፖለቲካ ምንጩና መነሻው የፌደራሊዝም አወቃቀርስ ነው ወይ ራሱ ነገር ፌደራሊዝምን ማየት ተገበ ያደረለም ወይ ስካራሳት ነው ምንቆየው በዚህ ጉዳይ ላይ የራሱን ሞያ ታዩልኝ ነግረን ስቱዲዮ የተገኘው እንዳልከቸው ገረሞ ይባላል ይሄ ግባለ ሞያ ነው ጎንደር ዩኒቨርሲቲ መምህር እንደነበረና አስተውሳለሁ እንዳልክ ስለመጣ በጣም አመሰግናለሁ መጀመሪያ አመሰግናለሁ ማስተማርተው ካር ቆየ በጣም መሰለኝ አዎ አንድ ሶስት አመት ተማሪዎች አሁን ፌደራሊዝምን መምራት ጀመሩ እዛ ደርሷል አሁን ጂ በጣይታቸው ደስ ይለኛል ግን የሱድ ሚ ኖሯል አይደል በርገጠኛ ከፊት ትልልቅ እንትን ውስጥ ይኖራሉ ቢያስባለሁ ለማንኛው የፌደራሊዝም ነገር የየውንሶ የውይይት ራስ ጉዳይ እንደሆነ ይታወቃል ራሱ ነገር ፌደራሊዝም ለማይት መጀመሪያ በእንንደረደ በጣም ደስ ይለኛል ከዚሁ ጋር ገናይተን ምናያቸው ብዙ ነገሮች አሉ በጣም ብዙ ሰው ፌደራሊዝም ጋር ጠብየለን የሚል አስተያየት ሲሰጥን ሰማለን ከፌደራሊዝም የኢትዮጵያ ችግር አይደለም የሚል አስተያየት ካዋቂው ጨምሮ ይመጣል በተመሳሳይ አሁን ያለን የ ችግር ደሞ የማነጨው ከሕገ መንግስቱ ከፌደራሊዝም አወቃቀራችን ነው የሚል ደሞ ሌላ የክርክር ምዕራፍ ይነሳል መጀመሪያ ራሱ ነገር ፌደራሊዝም ለማይት ምንድነው ፌደራሊዝም ማለት ማለት ባጭሩ ነገርን በለም ምን ታወራኛለ በአመሰግናለሁ እኛ አሳቡን ኢን ራንስ ተ እንድንወያይ በማድረግ ፌደራሊዝም ሐሳብ ነው ብዙ ጊዜ አሳስተን እንጠቀመዋለንና ፌደራሊዝም በጽንሰ ሀሳብ ደረጃ ከፖለቲካ ፍራቶች ውስጥ መንግስት የሚመረበት ፍራቶች ውስጥ አንዱ ዘይቤ ነው ፌደራሊዝም ስንል ሁለት አይነት ነገሮችን አዋሃዶ ያዘ ማለት ነው ምንድነው በዚህ በኩል የራስ ገዛ አስተዳደረ የሚያስጠብቅ በሌላኛው በኩል ደግሞ የጋራ አስተዳደረ የጋራ አስተዳደር ነው ሼርድ ሩል ሩል የመጀመሪያው ሰልፍ ሩል ምን ነው ስለዚህ ዩኒቲና ዳይቨርሲቲ ወይንም ብዛነትና አንድነት አንድ ላይ አስተሳስሮ የሚመረበት ፕሪንሲፕል ነው ማለት ነው ስለዚህ ሐሳብ ነው በዚህ ውስጥ በጣም ብዙ አይነት የፌደራል ባንድ የፌደራሊዝም አስተሳሰብ ውስጥ ብዙ አይነት ቅርጾች ብዙ አይነት አሬንጅመንቶች አሉ በዚህ ወናለባት ብርሱ ላይ ትንሽ ነገር ለማከል እንግዲህ ባለማችን ወደ ኋላ በነመለስ ታሪክ ውስጥ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንስተን ከዛ በፊትም የሄለኒክስቲክ ስቴት ምንላቸው ውስጥ እንዲሁም የተለያዩ የእስራኤል ግዛቶች 12 ነገሮች ምናምን ምንላቸው ውስጥ ለምንድነው በአሁን ፌደራሊዝም የሚል ሲያሜ በሰጠነው አይነት የሚመሩ ግዛቶች የነበሩ ናቸው ስለዚህ ታሪኩ ጥንትም የነበረ ነው የሲያሜ ጉዳይ ካለውና በስተቀር ማለት ነው እኛ ማገር ላይ የቀረም ዘመናችንን ታሪክ እንኳን በእናስታውስ የምናምን ግዛት የምናምን ወሎ ጎጃም ለጋ ያሰረዱት የነበረው ሲያሜና ሲያሜና ምናልባትም አንዳንድ የፌደራላይ ጻባዮችን ማሟላት ዓለም ማሟላትን በተመለከተ ነው እዚህ ውስጥ ፌደራሊዝም ሁለት ነገሮችን በጥንቃቄ ማየት ያስፈልጋል አንደኛው ፌደሬሽን የሚለው ቋንቋ ነው 
ፌዴሬሽን ምንድነው ሌላኛው ደግሞ ፌዴራል ፖለቲካል ሲስተም የፌዴራል ፖለቲካ ስርዓት የፌዴራል ፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ብዙ አይነት አሬንጅመንቶች አሉ ይሄንን የፌዴራሊዝም አስተሳሰብ ወደ ተግባር የሚያውሉ ማለት ነው የፌዴራል ፖለቲካ ስርዓት እና ፌዴሬሽን ይለያል ፌዴሬሽን አንዱ ከዚህ የፌዴራል ፖለቲካ ስርዓት ውስጥ አንዱ አላት ወክናቱን ኮንፌደሬሽን አለ ፌዴራሲ አለ ዩኒየን አለ ሊግ አለ ይያለ ብዙ አይነት እንትን ለናወጣለት ይቻላል ዋናው ነጥብ ምንድነው ነው ዋናው ነጥብ ነን ዩኒተሪ ናቸው ነው ማለት አዳዊ አይደለም ነው አዳዊ አለምሆንና ደሞ የተማከለ መሆን ይለ ይያሉ አረ በጣም አዳዊ ሆኖ ያልተማከለ አስተዳደር የሚከተሉ አገሮች አሉ እንግሊዝ ምሳሌ ናት የተማከለ አይደለም ሶስቱ የ ዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ አካል የሆኑት ኖርዝ አየርላንድ ሰሜን አየርላንድ ዌልስ እና ስኮትላንድ የተሳሰሩት በዚህ ባልተማከለ ፍርሃት ውስጥ ነው ፌዴራሊዝም የሚመስል ቅርጽ ነው እግር ያለው ዲቮሉሽነሪ ሲስተም የሚባለው ማለት ነው ስለዚህ ስለ የፌዴራል ፖለቲካል ፍርሃት ስናወራ ብዙ አማራጮች አሉ ማለት ነው ብዙ አማራጮች አሉ እያንዳንዳቸው እርስ በርሳቸው የሚለያዩ ባጫ ብዙ መንገዶች አሉ መስመሮች አሉ ስለዚህ ምን አልባትም ዲቴይልድ ሆኖ ትምርታዊ እንዳይሆን እንዳይሆን አዎ ማሰብ ለቆጣብና አስቀድመን ግን መጠየቅ ያለብን ነገር ለዚህ መለየት አለብን ማለት ነው ስለዚህ ፌዴሬሽን ምንድነው ነው ፌዴሬሽን ምንድነው ስሙ ከነዚህ የፌዴራል ፖለቲካል ፍርሃት ብለን ካስቀመጥነው ጥቅል አገላለጽ ውስጥ አንዱ ነው ምን አልባትም ከዩኒየን ከኮምፓውንድ ኮምፓውንድ ዲሊን ከኮንፌደሬሽን ጋር እንዲ ምፎካከር ነው ራሱ የተለየ ጸባይ ያለው ነው ነገሮች ተቀላል ለማድረግ ያህል እነዚህ ሁሉ የሚደረጉት ምንድነው በያገሩ ለባራይ ሁኔታ የተለያዩ ታሪካዊ ፖለቲካዊ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ጥያቄዎችን ለመፍታት አንድ አማራት የ ጋቨርናንስ ወይንም ያስተዳደር ዘይቤ ነው ስለዚህ ኤን ኤን የህزبን ፍላጎቶች ለመመለስ ፌዴራሊዝም በጣም ብዙ መልኩ የተለያዩ ተቀበቶችን አንስተ ወይንም ቫልዩዎችን ሴቶችን አንስተ ለተራት ይችላል ይዛ ነው አል ጉዳትም ይኖራል የክርክም እንደ እንደ የሃገሩ ለባራዩ ሁኔታ ማለት እዚሁ ላይ በተነሳ ጥሩ የሚመስለኝ አሁን የዘረዘርክልኝ የፌዴራሊዝም ኤለመንቶች ወይ ነው እዛ ውስጥ ያሉት ቅንጣቶች እኛ የቱ ጋነን ማለት ነው ያለነው እንዴት ነው የትኛው ነው ማለት ነው ፌዴራሊዝም ሐሳብ የተከተለው የቱ ጋነን ከኛ ጋር ደም ቢገናኝ ጥሩ አሁን ምንድነው አንድ ፌዴሬሽን ፎርም የሚሆንበት ወይንም የሚመሰረተበት ነገር ማውቁ እና የተመሰረተበትን አላማ ማውቁ የፌዴራሊዝም ጸባይ የፌዴሬሽኑ ጸባይ ወይንም ፌዴሬሽኑ በተገባር ሲተገበር የሚኖረውን ጸባይ ያመላክታል ለምን አላማ ነው የተቋቋመው ከምን መነሻ ነው ቀደም እንደተናገርኩት ልክ የልዩነትና የአንድነት ግፊቶች የሚያመጡት ፌዴሬሽን አለ እ የተለያዩ የ የምንድነው ተገንጠለው አገር የሞን ጥያቄ መብታችን አልተከበረም የሚል የአናሳ መብት በማጆሪቲ እየተጨቆነ ነው የሚል ጥያቄ ሲኖር ይሄም ቴሪቶሪያል ሲሆን እንዲሁም በአይማኖት ሊሆን ይችላል በቋንቋ ሊሆን ይችላል በበብ አሁንኛ ቢሄር በመንሎ ሊሆን ይችላል ቃሉ ላይ ሪዘርቬሽን ስላለኝ ለሀገር ነው የምትጠቀመው ወይስ ለአንድ ለተወሰነ ህብረተሰብ ክፍል ቢሄር ሚሎን ቢሄር ሚሎን እሱ ላይ ጥያቄ እንዳለ ሆኖ ስለዚህ አላማው እንትኑን በደንብ ይወስነዋል ሌላኛው ምንድነው አሁን የጥንት ማለት ዘመናዊ መተላቸው ውስጥ እንኳን አኔ አሜሪካንን ሲዘርላንድን ምናምን ያነሳን እንደሆነ የፌዴሬሽን ታይፓቾ ከሆነ የቅኝ ግዛት አኔ አሜሪካ ከሆነ ቅኝ ግዛት በእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ስር የነበሩ ኮሎኒዎች 13 ኮሎኒዎች የመሰረቱት ነው ዋላ 50 ምናምን የሆኑት ሲመሰረቱ እነዚህ እየራሳቸውን ይቻሉ የቅኝ ግዛት ክሪኖሽ ነው የነበሩት በእንግሊዝ ስር ስለዚህ ከእንግሊዝ ቅኝ ግዛት ስር ሲወጡ ምን ይሻለናል ሲሉ የመጀመሪያ የመሰረቱ ኮንፌደሬሽን ነው 
ራሳቸውን እንደቻሉ ቀጥረው ስለዚህ ሶቨሪን ወይንም ሎአላይ አገሮች ነን ብለው ላይ ጀመሩት እንደማያዋጣቸው ሲያቁ ነው በዊክ የሆነ ናሽናል ጋቨርንመንት ወይንም ደካማ ማከላይ መንግስት በመመስረታቸው ከዚህ ለመውጣት ነው ፌዴሬሽን ነው የመሰረቱት እስካሁን ምሳሌ ሆኖ የሚጠቀፉት ጠንካራ ማከላይ መንግስት ወይንም ብሄራዊ መንግስት እንትለው ያላቸው ማለት ነው ፌዴራሊዝም ላይ እንኳን አጠቃቀም ከእንደ አዳይ ስራት እንዳይሆን ማከላይ የሚለውን በተቻለ አቅም ታፈግዳለ ስለዚህ ብሄራዊ ወይንም ጠቅላላው መንግስት እንትለው ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የ ሲዘርላንድ እንደሞ የፌዴሬሽን ታይፕ ስናየው የፌዴሬሽን አይነት ስናየው እንደዚሁ አንቶ ነው የሚባሉት በሲዘርላንድ እዛ አሜሪካ ስቴት ነው ምንላቸው እነዚህ ሉአላዊ የነበሩት ካንቶኖች እርስ በርስ ሲዋጉ ከረመው በተለያየ ጊዜ ህብረት ሲፈጥሩ ሲለያዩ ትንሲሉ ከረመው ነው ወደ አሁን ያለበት ፌዴሬሽን ታይፕ ውስጥ የገቡት ሌሎች አገሮች ላይ ደግሞ ስቲል ይሄ የ አንድሎ አላይ አገር የሚለው አስተሳሰብ እንዳለ ሆኖ ብዙ ጊዜ ከአገር ግንባታና የመንግስት አወቃቀር ጋር ታይዙ የሚመጡ ጥያቄዎች ናቸው ደዛም ይገፉክ አልቋል ወይ የኔሽን ቢልዲንግ ፕሮሰሱ ሊሆን ይችላል የስቴት ፎርሜሽን ፕሮሰሱ አልቋል ወይ ካላለቀ እነዚህ በእነዚህ አይነት ቀደም ያልኳቸው የፌደራል ፖለቲካ ፍርሃቶች እየመለስካቸው ነው የሚሄደው ለምሳሌ አንዱ ያልተማከለ ስራት ዲሴንትራላይዝ በማድረግ ሊሆን ይችላል ያዮነን አከባቢ ሙሉ ነፃነት ተሰጧለ ሙሉ እንት ተሰጧለ ግን ማከላይ መንግስቱን ባከበረ መልኩ ያደረክ ብዙ አይነት አሬንጅመንቶች አወቃቀሮች አሉ ሶ ፌዴሬሽኑ የተመሰረተበት ዓላማ እና ለፌዴሬሽኑ መመስረት ገዚ ምክንያት የሆኑት ነገሮች ሁሉ የፌደራል ቀርፎን ይወስኑታል ኢቨን የፌዴራል መንግስቱ የሚኖረው ጸባይንም ይወስኑታል ይሄ ምንድነው በጠቅላላው ምናልባት በጣም ብዙ የእንግሊዘኛ ቋንቋ እንዳላበዛ እንጂ በሁለት መንገድ ምን ከፍላቸው ነው አንደኛው የካሚንግ ቱጌዘር ሞዴል የሚባላልና ይሄ ምንድነው ቀደም ያልኩት ስዊዘርላንድ እና አሜሪካ አይነት ቀድሞ ሆኖ ራስ ገዝ እና ሎአላይ የነበሩ ሀገሮች ትንንሽ ሀገሮች ተሰባስቦ በመሰረቱት ፌዴሬሽን ነው ለአንድ የጋራ አላማ መከላከያ ሊሆን ይችላል ጸጥታ ሊሆን ይችላል የውጭ ጉዳይነት ሊሆን ይችላል ኢኮኖሚ ሊሆን ይችላል በዚህ አላማ ላይ ተመስርተው ፌደራል መንግስቱን ይሰሩታል እንጂ ፌደራል መንግስቱን እነሱ ላይ ሰራቸው ስለዚህ አንድ ሎአላዊ ከየራሳቸው ሎአላዊነት ላይ ነው ቆርሰው የሚሰጡት ስለዚህ በሙሉ ላይ የመሰረታል ማለት ነው በእነሱ እንት ላይ የመሰረታል ማለት ነው ያ ማለት ግን አንድ የከተፈጠረ በኋላ ፌደራል መንግስቱ የውሉ ኢንተረስት ስለሚንጸባረቀበት በቀላሉ ማታፈርሶ እንደገና የሱ ሚና እየጨመረ እየጨመረ ነው የሚሄደው የፌዴሬሽኑ ጥቅም ያደገ ቢሆንም ማለውበት ብለ ያስቃል ኤግዛክት ለምን እንደሆነ ነው ይሄ የሚሰጣቸው ጥበቃ የማከላዩ መንግስት ላይ ወይንም ተክላለው መንግስት ላይ ተሳትፎላቸው ሁሉ ተሳትፎላቸው ስቴቶቹ ይወከላሉ በቀጥታ ይሳተፋሉ መብትና ተቀማቸውን ያስከብራሉ የዛኑ ይhall ግን ፌደራል መንግስቱ በቀጥታ ነው የሚመረጠው በዜጎች ቀጥታ ግንኙነት ነው ያለው ይሄ ነው ከኮንፌደሬሽንም የሚለየው ኖርማሊ ፌደራሊዝም ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ሆልዲንግ ቱጌዘር ወይንም የነበረ ነገር አስተሳስሮ መትይዝና መቀጠልበት ፌደራሊዝም አለ ይሄ ብዙ ጊዜ ከቀድሞ አዳይ የነበሩ አገሮች ወይንም የተማከለ አስተዳደር የነበራቸው አገሮች ወደ አይ አገሪቱን ለማስተዳደር አልቻልንም የተለያዩ ችግሮች ተፈጥረውብናል የውስጥ ችግሮችን ነው የፖለቲካ መፍትሄ የሚፈልጉ ችግሮችን ነው ስለዚህ ምናልባትም ችግራችንን የሚቀረፈው በ የዚህ አይነት መልኩ ፌዴሬሽንን በማቋቋም ነው ብሎ ሲያስቡ የሚመሰረቱት ነው ይሄ አይነት ፌዴሬሽን ምንድነው ብዙ ጊዜ ከ ባላይ መብቶች ጋር የታያዘ ካልቸራል ግሩፕ መብቶች ጋር በተያያዘ የቋንቋ መብት አለመከበር ብቻ ሊሆን ይችላል የሃይማኖት መብት አለመከበር ባህልን ለማሳደግ ለመከባከብ ለመጠበቅ ለማስተዋወቅ እንዲሁም የብሔር 
ኦር ከድሜል ነው ያው የኢትኒ ግሩፕ ራይትን ብቻ በተመለከተ እና በራስ የምትተዳደር ጥያቄ ሰልፍ ሮል ኦዲዮ ኦቶኖሚ ሶ እነዚ ብዙ ጊዜ ቴሪቶሪያል ወይንም ነን ቴሪቶሪያል ሊሆን ይችላል አንድ ግዛት ላይ ተወከሉ ተሰበጣጥረውም ሆኖ ግን መብታቸውን ለማስከበር ይሄ መብት በዚህ ውቅርና ይሰጠው በዚህ ሀገር ውስጥ ዩኒተሪ የነበረ ስቴት ወደ ፌደራል አሬንጅመንት ወይንም የፌደራል ስራቱ ሲገባ ሆልዲንግ ቱጌዘር እንለዋለን ስለዚህ ይፈጠራሉ እንጂ እኚ የፌደሬሽኑ አባሎች ምንላቸው ወይንም በእኛ ሀገር ቋንቋ ክልል እንደምንለው በዚህ ይፈጠራሉ እንጂ እነሱ ፌደራል መንግስት ነው ይፈጥሩ ምክንያቱም የነበረ ሴንተር አለ አስቀድሞ የነበረ ሀገር ሀገር ሉዓላ የምትለው ሀገር እንዲሁ ማአከል አለ ስለዚህ ይሄ ባህል ይከተላል ማለት ነው ከራሱ ቆርሶ ነው የሚሰጣቸው once and for all ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንጂ ግር ለመፍታት እንዲንፍጠር ነው ስለዚህ እነዚህ አይነት የፌደራል ፍራትን የመሰረቱ ፌዴሬሽኖች የሚኖራቸው ጸባይ ብዙ ጊዜ ለማከላይ ወይንም ለጠቅላላው መንግስት ብዙ ስልጣንን በመስጠት ግን ቀደም ያላቸው የልዩነት መንጸባረቂያ የሆኑ የዲቨርሲቲን በተመለከተ መንጸባረቂያ የሆኑ ቋንቋ ባህል አምነት ተለያዩ ነገሮች ብዛነትን ፕሉራሊዝም ባከበረ መልኩ ለነሱ የሚሰጥበት ነው ይህ ደግሞ የሚደረገው ምንድነው ሁለቱም አይነት ታይፕ ላይ አይነቶች ላይ መርፋት የሌለበት አንድ የበላይ የሆነ ህገ መንግስት መኖር አለበት ይሄ ነው ፌደራል ፌዴሬሽንን ከሌሎቹ በጣም የሚለየው የበላይ የተጻፈ የስልጣን ክፍፍልን በሁለቱ በኩል በግልጽ የሚያስቀምጥ በቀላሉ ማታሻሽለው ሪጅድ ምንለው ማለት ነው በቀላሉ ለመሻሻል ለማይችል ሁለተኛ የትኛው ማካል ዩኒተራሊ ለብቻው እንዲሁን ብሎ የማይቀየረው በተሰጠው ስልጣንና ወሰን ውስጥ የሚጫወት ቀጥታ በህዝቡ አንደኛም ከቀደም ያለው የፌዴሬሽኑ አባሎች ጋር ግንኙነት አለው ፌዴራል መንግስት ከዛ ደግሞ ቀጥት ከዜጎች ጋር በእያንዳንዱ ክልል ያሉ ዜጎች ጋር ለመኖሩም እንትን ናቸው ማለት ነው ምንድነው ቀድሞ ሁኔታ ናቸው የነሱን ብለሲንግ ማድረግ ማግኘት አለበት ነው አዎ ፍቃድ ማግኘት አለበት ስለዚህ እነዚህ ባህሪያቶቹ የፌደራል ፍራትን አተጋባበሩንም ይወስናል ይወስናል ስለዚህ በዚህ ቅርጽ እና በዚህ ሐሳብ ካየ ነው እኛ ከ holding to together ነን ማለት በርግጠኝነት ግን ተነቃቀ ማድረግ ያለብን አሁን ባነሳናቸው መሰረታዊ ባህሪያትን ተንተረሰን የተመገመን እንደሆነ አዎ ምናቀው ነው ከደርግ ስራት 1983 ላይ ወደቅ ተከትሎ የሽግግር መንግስት ተመሰረተ ሽግግር መንግስቱ አንደኛው ኤርትራን ጥያቄ ለማመለስ ነበር ኤርትራ እዝቦሳኔ ተከናውኖ ያዚህ ሽግግር መንግስት ላይ መርሳት የለለብም ምንድነው የ የብየር ቢረሰቦች የራስን ድል በራስ መሰል እስከመገንጠል የሚለው መብት ያቋቋመ ነው ያቋቋመ ቻርተር ነው እንግዲህ ማአከል ነበር ድርግ ሲወድ ማአከሉን ሪፕረዘንት የሚያደርግ አካል አለበረ ያንዳንዱ የየብየሩ ነጻውጭ ግንባሮች ወይንም ተገንጣይ የመገንጠል እንትንን የሚያነሱ የሚያነሱ ቡድኖች ተሰባስበው ነው ቻርተሩን ያቋቋሙት ምክንያቱም ቻርተሩ ራሱ ሲቋቋም የተወከሉት አካሎችን ሲታያቸው ሰበጥሩን እነዚህ ናቸው የብሄር ፖለቲካ ድርጅቶች የመገንጠል ጥያቄ ያላቸው ቡድኖች ኤልኤፍ ያለባቸው ሊሁኔት ነው ሁኔት ነው ከዛ ደግሞ ታዋቂ ሰዎች ምናምን ነው የሚለው ስለዚህ የህزب ኩልና የለው ማለት ነው የህزب ኩልና የለው ሁኔታም ጦርነት ነበር ያርስ ያርስ ባለው ሌላ ጦርነት ነበር ያንን ማቋጨስ ስላስፈለገና ደርግም መንግስት ወድቋል ስለዚህ እሱን የሚተካካል የለም ይቅርታ ይሄንን ያዙ ከዛ ይሽግግር ቻርተሩ ይሽግግር መንግስት ቻርተሩ ወደ ማርቀቅ ላይ ተገባው ሶ በዚህ ማከል ይሄ ነው ስለ ተከበረ በቻርተሩ ውስጥ ሌሎች ብዙ ነገሮችም ተከብረዋል ምን እንደተደረገው አዋጅ ቁጥር 7 1984 
እንግዲህ የኢትዮጵያን ፌደራሊዝም ስናወራ ይሄንን አዋጅ ሳናነሳ ማውራት አንችልም ምንድን ነው ይሄ አዋጅ ነው እያንዳንዱ በራሳ ወይም በሄር ስካው ትርጉሙ ግልጽ ስላልሆነ ኢቭን አሁን አሁን ባለበት ህገ መንግስትም ግልጽ ስላልሆነ ማለት ነው እና ይዋላል ምን ተሰጣችኋል ክልላዊና በሄራይ መስተዳደር የማቋቋም መብት ተሰጣ ክልላዊ እና በሄራይ ይለ ያያሉ ክልላዊ የተዋሉበት ብዙ በሄር በሄረ ሰዎች ያሉባቸው በዛ ሰዓት 13 አዲስ አበባን ጨምሮ 14 ተቋቁመዋል በዚህ በመልሃዋጅ ውስጥ በሄራይ ደግሞ ይሆኑ አሉ በሄራይ ይሆኑ አሉ ለዚህ እነዚህ ሲቋቋሙ ምንድነው ስልጣና ተግባራቸው ተሰጣቸው ግን ለማከላዩ መንግስት የሽግግር መንግስት ተጠሪ ናቸው ሌላ በዚህ ቻርተር በዚህ አዋጅ ውስጥ አንድና ከዛ በላይ የሆኑ ክልሎች ለራሳቸው ጥቅም ሲሉ መዋሃድ ያስፈልጋቸው ተዋሃደው አንድ ሌላ ክልል መመስረት ይችላሉ የሚል እንትንም ነበረው እያንዳንዱ በዛው ውስጥ ያለ ብሄረሰብ የራሱን ክልል መመስረት መብታለው በዛ ሰዓት ማለት ነው በዚህ መሰረት ነው የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ተብሎ የተመሰረተው ወደ አምስት ነው ምናምን ክልሎች አንድ ላይ ሆኖ እንግዲህ በፍላጎታቸውን አይደለም ሌላ ጉዳይ ሆኖ ማለት ነው ይሄ አዋጅ ስልጣንና ተግባራቸውን ከፋፍሎ አስቀምጧል በማከላይ መንግስትና ግን ዞሮ ዞሮ ተጠሪ ናቸው ለማከላይ መንግስቱ የሽግግር መንግስቱ በዚህ ሁኔታ የተረቀቀ ህገ መንግስት ነው ወደ ይሄንን አሁን ያለውን ፌዴሬሽን ያቋቋመው ማለት ነው ይሄንን የማነሳው ምንድነው የህገ መንግስቱን መግቢያ ጀመረ እና አንድ አንድ አንቀጾቹ ስታይ ምንም እንኳን ቀደም እንዳልከው አዳይ ካዳይ ስራት ቀጥታ ወደ ፌዴራላይ ስራት እንደመጣን መሆኑ የሚታወቅ ቢሆንም ስሜቱ ግን እንደዛ አይደለም የህገ መንግስት የህገ መንግስት በመሐከል ላይ አሁን ያላቸው 3 አመቶች መብት እንደነበራቸው ለቀር ትራንድ ሄደቹ መገንጠል ቢችሉ መገንጠል ይችሉ ነበር ይሄን አምኖና ፈቅደው ተቀበለው ይሄ ሌሎች መብቶቻቸው የሚረጋግጡ ቆነ በፌዴሬሽን ውስጥ ሊቆዩ ይሄ መብታቸው አልተቀበለም ብሎ ሲያስቡ ግን የለቀው የሚሄዱበት የፎይታ ጊዜ ባለው በዚህ 3 እና 4 አመት ውስጥ አምነው ነው የቀጠሉት ነው ስለዚህ ምንድነው ይሄ ብዙሃነትንና ዲቨርሲቲ ምንለውንና ዩኒቲ ሚሎ የትኛው እንደሚሻል አጣጥሞ ባላንስ ተደርጎ የቀጠለው ነው ግን ምንድነው አሁን ካለው አወቃቀር ተነስተ የሁለት የኩል ግንኙነት አላቸው ወይ በክልሎቹ መካከል ያንኔም በተመሰረቱት አሁንም የፌዴሬሽኑ ሜምበር ተብሎ በተቀመጡበት ሁለተኛ እያንዳንዱ ቤር ቤር ሰብ ወር ቤር ወር ቤር ሰብ አለ ወይ ክልል ለራሱ ብለሽ ጠይቅ ስለዚህ የሆነው ለክልልነት ብቁ ሆነ አለ የሆነው ብቁ አይደለም ማለት ብቁ ያልሆነ አለ ማለት ነው በተባር አዎ ለከም ያ ካለነ በስተቀር የሁሉም መብት ካከበር ከበኋላ የጠየቀው ላልጠየቀው ነው የሰጠው አረ ይሄ ክልል እንት ነው የራስ ገዝ አስተዳደሩን ብቻ አይደለም የሚመለከት ኢቭን የመብቱ እንደዚህ በሰፊው ስከመገንጠል በላይ ያስቀምጥከው ዓለም አቀፍ የሰባይ ወቅት ስምምነቶች የዩኤን ቻርተር ምናምን የሚያስቀምጡት ወቅት ነው የሰልፍ ቴርሚኔሽን ራይት ምንም ችግር የለም ጥያቄ ያለው ከመገንጠል አለ መገንጠል እንደ ህጋዊ መብት ሆኖ መቀመጣ ለመቀመጥ ላይ ነው እንደገና ደግሞ የየገ መንግስትስ ሮል ነው ወይ የሚለው ሌላ ጥያቄ ሌላ ጥያቄ ነው አብርህ ቢነሳጥሩ የሚመስለኝ አሁን የነገርከኝ ባህሪዎችና የኢትዮጵያ የተመሰረተንበት ፌደራል ፌደራል መንግስት ብለን سنመሰረት እነዚህን ሰዎች እነዚህን ክልሎች ሆልዲንግ ቱጌዘር ሆነን እንደ ሀገር سنቀጥል ቀደም ያስቀመጥልኝ ባህሪዎች አሉ በሆልዲንግ ቱጌዘር ነው እንደ ይብለን سنነሳ የሆነ ሆልዲንግ ቱጌዘር የሚመስል ባህሪ እናገኛለን ደሞ ከዚህ በተቃራኒም ቀደም እንዳልኩት ህገ መንግስቱ የነበሩ ቀደም ሁሉ አላይ የነበሩ ሀገሮች ተሰባስበው የሰሯት ኢትዮጵያን መጥመስለው ስለዚህ እነዚህ ተቃርኖዎች በእነዚህ ተቃርኖዎች سنነሳ ኢንቴንሽኑ ወይም ደግሞ ፌዴሬሽን ቀደም እንዳልከው ሀገር መንግስቱ የሱጋኔ ቆሞ ብሎ ለማንሳት እንዲመቸ የተነሳበት ምክንያት ይወሰናል ስለዚህ የተነሳበትን ምክንያት አሁን ከነገርከኝ ምክንያት ጋር سنደምረው ምንድነው የሚያፈልሰው ነገር 
አሁን ምንድነው ፌደራሊዝም ላይ ሁሌም ድርድር የፖለቲካ ድርድር ባርጌን የምትለው መመቻመጭ ኮምፕሮማይዝ እነዚህ ባህሎች በጣም ወሳኝ ናቸው ለፌደራሊዝም ሁሌም እንደምናነሳው የዲሞክራሲ ተሳትፎን አረጋግጠና የዚህ ባህል ኖሮ ካላደረከው እንት ነው ይሄ ከመስረታው ነው የሚጀምረው አሁን የትኞቹ ማካሎች የህዝብ ክልልና አለባራቸው ኢንፌዴሬሽን ሲመሰርቱ በ በነበረች ሀገር ላይ የነበረች ሀገር እነዚህን ጥያቄዎች አልመለሰችም የቤል ጭቆና ባህል መብት ምናምን ብለን እንዘረዘራቸው አልመለሰችም ስለዚህ እንድትመለስ ተደረገ እንድትመለስ ሲደረግ ይሄንን አወቃቀር የመሰረቱት ሰዎች ውክልና ኖሯቸው አይደል በርገጥ ገመንግስቱ ከተረቀቀ በኋላ በቻርተሩ መሰረት ይሽግግር ጊዜው ለሶስትና ለአራት አመት ከቆየ በኋላ የህዝብ ተሳትፎ ተደርጎበት ምርጫ ተደርጎበት ጋብተው ላይ ያጻደቁት ይሄንን ገመንግስት ለዛም ነውኛ ቤር ቤረ ሰዎችና ህዝቦች አ በተወካዮቻችን አማካኝነት ነው ይለው ባይ ዘይ የገመንግስቱ ንመግቢያ ሁሌም ባጽኖት ማንባብ በጣም ተቃሚ ነው አሁን የምትለውን የሄንን የፌደራል አወቃቀር ዲዛይን ያደረጉ አካል ኃይሎች የምር ፍላጎታቸውን ይተኩማል የምር የምር ፍላጎታቸውን ይተኩማል ኡነትም በጣም ኡነታም በጣም አለው ፌደራሊዝምና ገመንግስቱ ላይ ከባድ ጥያቄ ያላቸው ሰዎች መጀመራ መከራከር የሚጀምሩት ውስጥ ሳይገቡ ፕሪአምብሉ ላይ ነው ይላሉ። አኛ ብለው አኛ ብለው ነው የሚጀምሩት። እሱ በጣም ከባድ ነው የሚል ከባድ መከራከሪያ ያነሳሉ። ኡነት ነው ቀድም ያለ ሰዓት እኮ ነው። እኛ የኢትዮጵያ ቤር ቤረ ሰብና ህዝቦች ነው የሚላረ የተለመደው ምንድነው ዊዝ አ ፒፕል እኛ ህዝቦች። እዚ የሱን ነጸብራቅ ደሞ ወደን በመትረዳው አንቀጽ ስምንትንና አንቀጽ 39 ስታደርገው አንቀጽ ስምንት ምንድነው አንቀጽ ስምንት የ የህዝብ ሉዓላዊነት ማን ላይ ነው የተጣለው እያንዳንዱ ቢርና ቢር ቢር ሰብ ላይ ነው የተጣለው ህዝብ ስለዚህ እንደ ሀገር አይደለም ማለት ነው ሁለተኛ ይሄንን ወጣቸው ኤክሰርሳይስ የሚያደርጉበት ወይ የሚተገብሩበት መንገድ አንቀጽ ምንተ ላይ በግልጽ ተቀምጧል ወይ 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 በቀጥታ ወይ ደግሞ በመረጧቸው ሰዎች ከዛ አንቀጽ 39 ላይ ይሄ ወጥ ገደብ እንደሌለውና እስከ መገንጠል የሚደርስ እንዲሁም በውስጡ ማከላይ መንግስት ላይ ተሳትፎ የማድረግ የጋራ መንግስት እንት ላይ ተሳትፎ የማድረግ ውሳኔ የመስጠት የመወከል መብት እንዲሁም በራሱ ራሱን የማስተዳደር መብት እነዚህ ሁሉ አጥቀል ለመብቶች ቋንቋውን ባህሉን ሌሎች ነገሮችን እንዳለ ተጠበቀው ነው ማለት ነው ይሄ መሰረተ የሰባይ መብት ምንለው ወይ የቡድን መብት ሆኖ በሰባይ መብት ስር ያለው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ሌላ ምንድነው አንቀጽ ሁለት ላይ ስንሄድ የጠቅላላ የአገሪቷ ቴሪተሪ በተመለከተ ወይንም ሉዓላይ ግዛት ምንለው እሱን በተመለከተ ምንድነው የሚለው በግል ሰላም በበለህና ምናልባትም ባሪውን ወደም የኢትዮጵያ የግዛት ወሰን የፌደራል የፌደራሉን አባሎች ወሰን የሚያጠቃልል ሆኖ ባለማ አቀፍ ስምንቶች መሰረት የተወሰነ ነው ይላል ያንቀጽ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር እንግዲህ እስከ 1987 ድረስ የማጣቸው ለክ ከዚህ ገመንግስት መጥደቅ ጀምሮ ቀደም እንዳልኩት በሽግግር መንግስቱ ላይ የተደረገው ያመጣው ውጤት ነው ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያ ቀደም ያለው ዩኒተሪ ስቴቷ አዳ ያገርቷ ራስቷታ ታቃተ ማን ነው የግዛቱ የፌደራሉ አባሎች እነዚህ ማን ናቸው ነው ይሄን ደግሞ ወደ አንቀጽ 46 ሄደን ስናየው የፌደራሉ አባሎችን የፌደራል መንግስት በክልሎች የተዋቀረ ነው ይላል የፌደራል መንግስት በክልሎች የተዋቀረ ነው ስለዚህ ይሄ ወዴት ነው የሚሄደው ቀደም ያለው የካሚንግ ቱጌዘር ራሳቸውን የቻሉ ሉዓላዊ ሀገሮች መጥተው የመሰረቱት ነው የሚመስለው የሚመስለው በሳይንስ ኢንተንሽን በጣም አዎ ከዛ ቀጥለን ወደ አንቀጽ 47 ስለ ክልሎቹ የተዘረዘሩበት መንገድ አለ ከዛ 
አንቀጽ 50 ላይ ስንሄድ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ በፌደራል መንግስትና በክልሎች የተዋቀረ ነው ይላል ስለዚህ ያሉት ሊስቶች አሉ ተጨማሪም ይፈጠሩ አሉ እነሱና ፌደራል መንግስት አንድ ላይ ተደምረው ነው አንቀጽ አንድ ላይ ኢፌድሪ ብሎ ያስቀመጠው የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲ ሪፐብሊክ ስራተ መንግስቱ ነው አለ ነው ያስቀር ወይንም ሲያሚ ማለት ነው ከተ ስለተቀየረ ማለት ነው ስለዚህ ከአዳዊ ወደ ፌደራላዊ ስራት ስንገባ አብዛኞቹ ባህሪዎቹ እዚህ ላይ ምናያቸው መገለጫዎች ከፌደራል ከፌደሬሽን ያለፈ ባህሪ ያላቸው ላይክ ኮንፌደሬሽን የሚመስል ጸባይ ማላቸው የደሙ ምናልባት ጊዜ የሚፈቅድ ከሆነ ሌሎች ስልጣንና ተግባር ከፈፈል ላይ በፌደራል መንግስትና በክልል መካከል ባሉ ከፈፈሎች ላይ ዘባረቃሉ። እሱን በጣም ማየት የሚኖር በእኔ መስለኛል። ህገ መንግስቱ በዚህ ቅርጽ አለ እንደ አይነት የፌደራሊዝም ሲስተም የተከተለ እንደሆነ ባህሪዎቹ በጣም በትንሹ ለማየት ሞከረን አሁን የክልል መንግስታት ይሄንን ህገ መንግስት ተመስርቶ እና የኢትዮጵያ የፌደራሊዝም አወቃቀር ተመስርቶ እንዴት ነው እነሱ ስልጣናቸውን ይወሰዱት እንዴት ነው ስልጣኑ የተሰጣቸው ወይ ደግሞ ይሄን ማየት በጣም ተገቢ ነው አብራህ ጨምረህ እንዳልክ በታነሳው ጥሩ የሚመስለኝ እሺ ምን እዳ ይዞብን መጣሽ እነዚህ ይሄ አብራ አብራ ትንሽ ታነሳዋል አዎ እንግዲህ አሁን ልክ ያነሳናቸው ንጥቦች ክልሎቹ ሲመሰረቱ የኡነት በህዝብ ፍላጎትና ዲሞክራሲያዊ ሆነ መንገድ ነው የተመሰረቱት የሊቃን ፍላጎት ነው የፖለቲካ ድርጅቶችና የሊቃን ፍላጎት ነው የተጣባረቀ ወይንስ የምር የህዝቦች ነው ብለን ማንሳት ተገቢ ይመስለኛል ማለት እምናወራው ፌደራል ፌዴሬሽን ቀድም ባለው ወቅት ላይ በጣም የፖለቲካ ሙቀት ወይ ነበረበት ይሄሽ በገረ መንግስት ባለበት ላይ የተመሰረቱ ናቸው ስለዚህ በጣም በከባድ ብሶትና የከፈው ሰው በበዛበት እንግዲህ ካንድ የጭቆና ስራት ወደ ወደ ዲሞክራሲ ወይንም የተሻለ የሚል ስራት የፖለቲካ ስራት ለመመስረት የነበረ የሽግግር ወቅት ነው እዚህ ውስጥ ግን አብዛኛው ነገር በፓርቲዎች ለዛው ቀደም እንደተቀስኩት የመገንጠል ጥያቄ የነበራቸው ለተወሰነ ቡድን ብቻ ለተወሰነ የአካባቢያዊ ቡድን ብቻ መብት የቆሙት ኢትዮጵያ የሚሆነውን አካል የሚወክል የፖለቲካ ድርጅት ማን ነበር? እዛ ስብስብ ውስጥ ታዋቂ ሰዎች እና ምናምን ተብሎ ካልገቡ በስተቀር ማለት ነው ስለዚህ የአብዛኛውን ኢንትረስት ወይንም ፍላጎት እና ጸባርቃል ነው ወይንም እንወክላለን አሉ እንጂ ይሄንን የምር ሞከላለ ሞከላቸው ከባድ ጥያቄ የሚነሳበት ነው ራሱ ስለዚህ በዚህ መንገድ የተመሰረተ አልቀደም የተከፍኩ ታዋጅ ቁጥር 7 1974 ያውንም የፌደራል አባሎች የፌደሬሽን አባሎች የደነገገ ነው እሱ ላይ ከተለ በምን መንገድ ፍላጎቶቻቸው ተረጋገጠ የምር በዚህ ሁኔታ በዚህ አይነት አወቃቀር ውስጥ ነው መሆን የፈለጉት የምር ስልጣንና ተግባር ላይ ድርድር አድርገዋል ነው ክልሎች የለም የለም ስለዚህ መተን የስልጣንና ተግባርም አከፋፈሉን ስናየው ለፌደራል መንግስት የተሰጡ ስልጣኖች በግልጽ ተዘርዝረውና ለክልሎች የተተው ስልጣኖችን ስናየው ድርድሩ በእነዚህ የውነት ህገ መንግስቱ እንደሚለው ሏ ላይ የነበሩ ቤሮችም ይሁን ክልሎች ራሳቸውን ችሎ መተ ድርድር አድርገው ከሆነ እነዚህ ምን ሰባረቀው ይሻል ነበርባቸው በርግጥ የሚመስል ሏ ላይ እንደነበሩ የሚመስል አንቀጽ 51 ላይ የፌደራል መንግስት ስልጣን ተዘርዝሯል አንቀጽ 52 ላይ ስትመጣ ነው አንቀጽ 1 ላይ ለፌደራል መንግስት በግልጽ ተለይተው ያልተሰጡ ለ በጋራ ከፌደራል መንግስት ጋር ክልሎች የሌላቸው ያላቸ ስልጣን ካል ሆነ ከነዚህ ሁለቱ ውጪ ሆነ ማንኛው በገ መንግስት ውስጥ ያልተጠቀሰ ስልጣን የክልሎች ነው ይላል ለክልሎች የተተወነ ይላል ሪዘርቭድ ፓወር ወይ ሪዚዱዋል ፓወር ነው እንደው ስለዚህ ይሄ ዩኒተሪ ስቴት ላይ የማታየው ነው ወይንም አዳይ አገር ወደ ፌደራል ሲመጣ አታየው ምክንያቱም ሴንተሩ ይደረደራል ሴንተር ግን አልነበረንም ሴንተር አልነበረንም 
ስላል ነበርን የተመሰረተ የሽግግር መንግስት ላይ የነበረው አይነት ቅርጽ ስለሆነ ይከተለው እሱ ደግሞ የአልኩ ቡድኖች መዋጮ ሆኖ የመጣው የመጣው ለዛም ነው ፌደራል መንግስቱ በክልሎች የተዋቀረ ነው የሚል ቀደም እየተቀሰ ነው አንቀጽባይ ማለት ነው ሶ ይሄ ባሪ ከ በተግባር ከመታየውነታ ጋር ግን አንድ አይነት ሊሆን አይችልም ምክንያቱም ለክ የጆርጆር ወይለን ጥቅስ መጠቀም አስፈላጊ ነው እዚህ ጋር ማለት ኦል አኒማል ሳር ኢኳል በት ሳማር ሞር ኢኳል አሁን ግንኙነቱ ምንም እንኳን እያንዳንዱ ክልል እያንዳንዱ ክልል እኩል መብትና እኩል ስልጣን ይኖርዋል በሚል ግልጽ የገመንግስ ድንጋጌ ቢጀምርም በተግባር የምትያየው የፖለቲካ ስርዓት ግን እንደዛ አይደለም ምክንያቱም ይሄ አብዛኛው ከምን ጋር የሚሄድ ነው ከፓርቲ ስርዓት ጋር የሚሄድ ነው ከፖለቲካል ፓርቲ ስርዓት ጋር የሚሄድ ነው ቀደም ያነሳ ነው ይሄ ሆልዲንግ ቱጌዘርና ካሚን ቱጌዘር የሚመጣለም እዚህ ጋር ነው ማለት የፖለቲካ ፓርቲ አደረጃ የተ የፖለቲካ ምንድ ሎያሊቲ ሎያሊቲ ክለማን ነው ታማኝነት ለማን ነው ለምትለው ክልል ወይ ቢሄር ወይ ቡድን ነው ወይስ ለዩኒቲ ላይክ ለሀገር አመተለው የትኛው ኃይል ያመዝናል ቀድም ያለው ግፊት ነው ብለናል ዩኒቲ ፎርስ ዋለ የዲቨርሲቲ ፎርስ ዋለ እነዚህ ባላንስ መደረግ አለባቸው ነው ፌደራሊዝም ያንን ነው የሚያደርገለት አሁን ግን ቀጥታም የሚመረጠው ነው አይደል ለከ ነው አጥታ ምመረጥ ከሆነ ግን ቢሄሩን መሰረት ወይንም ይሆነ አከባቤ እንትኑ ማንነቱን መሰረት ባደረገ መልኩ ነው ተመርጦ ፌደራል መንግስት ውስጥ የሚገባው ወይንስ በፖሊሲው በጋራ ነገሩ ምና በተግባር ያየናቸው ባህሪዎች ባንድ ሆነ በሌላ መልኩ የፖለቲካ ፓርቲዎች በማንነት ላይ መሰረት አድርገው እንዲመሰረት ግፊት የሚያደርገ ነው ምን የሃንዲሙን ፔሬዶን ስታለፈው ለክ ከ1977 ከተመሰረተበት 10 አመት ድረስ ኤ ፎርስ በጣም አክቲቭ ነበር የአንድነት ምትለው ማለት ነው በኋላ ግን በተለያዩ የፖለቲካ ስራዎች እየተዳከመ ሲመጣ ታየዋለ ስለዚህ አሁን እሱ እሱ የሚወክል ማበረሰብ ማለት ያንድነት እንትልኝ ብለ ኃይለ ላይን ብለ እኮ ለለምርጫ ወር ለፕሮግራምን ለማሳወቅ ክልል ላይ ስትሄድ አይኛ ናቶ ክለን ሙጣ ወንበር ለትቀራመት ነው የሚል አስተሰሰብ እኮ ዴቨሎፕ አርጓል ማለት ምን ያህል ኢትዮጵያ የምትሏስም ቀድም ያልኩት ሽግግር መንግስቱ ላይ በፖለቲካና ለጋሊ እንድትጠፋ ተደርጓል ለጋሊ ኢሬሌቫንት ተደርጋለች ይሄ እንግዲህ በሕገ ነው ያጠፉት ሐሳቡ ሕጋ መንግስቱ ኢንተንሽኑ ሐሳቡ ሚነግረን እሱ ነው አዎ ፌዴሬሽን የሚመስርት ሚል አክቹዋሊ በተግባር የተሰራው ነገር ይሄ ነው ስለዚህ ምንድነው ወደ ክልሎች ስልጣንም ሆነ አንተ ላይ ስንገባ የመደራደር አቀማቸው የአደረጃ ጌታቸው ምናምን እነዚህ ነገሮች በሙሉ በዛ ሰዓት ላይ ነበሩ ወይ ነው ስለዚህ እየተሰገበረ ሲሄድ ግን ብዙ ሌሎች የተገባር ጥያቄዎችና ፖለቲካው የሚመረበት ለመንገድ መሰረት ያደረጉ የሚነስ ጥያቄዎች ይፈጠራሉ ማለት ነው ማለት የሙሉ ሉዓላዊ ስልጣን ተከብሮልሃል ተብሎ በአንድ ፓርቲ አስተዳደር ውሳኔዎች ያለቁ እየተጫነበት እንደሚሄድ ሲያረጋግጥ እኮ ጥያቄዎችን ያነሳ ይዳል አይደል በዚህ ወልኩ ነው ለሎቹ ክልል አወቃቀሩ ምን የተመሰረተው ኢምፖዝድ ነው የሆነ የህዝብን ፍላጎት መሰረት አድርጎ አይደለም የተደረገው ስለዚህ የችግር የኢትዮጵያ የክልል አወቃቀር ከሕገ መንግስቱ ተቆርሶ የተሰጣቸው ስልጣን ወይ ደግሞ ባለቤትነት ነገር የችግር መንገዳችንን በጣም አርዝሞታል ነው የምትልኝ እንግዲህ መልሰን በጣም እንድንፈትሽው የሚያስገድደን እንት ነው ያለው ምክንያቱም አሁን እነዚህ ሁሉ ጥያቄዎች ዲሞክራሲ በሆነ መንገድ ነው ወይ የተደረጉት የመር የህዝብን ፍላጎት የህዝብን ውክልና ባላቸው አካሎች ነው የተመሰረተው ማለት በተግባር እኮ ታየዋለ መብቱን ከሰጣ በኋላ ደግሞ በድንበር ሲጋጩ ታያለ ይሄ ነው ይሄ ነው እና ምን ሚል እንትን ታያለ 
because at the end of the day مريت لاين مي مسرات ورا لا يتيهو ما نسرات اير لا يرلا مريت لاين ستج يمكن قال ما تي ست غمنجست مريت انت حسابي بما درك انت اير لا يرلا سلازي لك سلا بودن مبت متناساو كركر ابرو مريتنم يوسنو ادار يا مريت بالا بيتنت منا منام بلو ان كثار بالا يم ياسكمتوكو لا بير بير سوتش نازوتش نو منم انكوان መንግስት እንዳል አጠቃላይ እና ህዝብ ባለቤትናቸው ቢለህ በተገባር ያንቀስ 39 ጸብራ ካንቀጽ 40 ነው የመሬት ባለቤትነት የብር ብር ሰዎች እሱ ወዴት ነው ወርደው ፌደራል መንግስት ላይ ያለ ምን ጸብራ ቁምታዩ ይወርዳል ሲወርዴት ነው የሚሄደው የኔ የሚለው አከባባይ ምን ይፈልጋል ወሰንና ምን አመን ይፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ኢምፖዝድ ወነበት ሁኔታ አንተ ዚነክ አንተ ዚነ ታብሎ ሲመሰረት ምን ነው ብሎ ተቀበለ አራ እንደም ተጨማሪ ተይካለው አለ አይ ኢማ የኔ ነው ታሪካዊ የኔ ግዛት ነው እናም ለነዚህ አይነት ግጭቶችም ለነዚህ አይነት ዓለም አግባባቶችም መሰረት የሆነ ይክል ላወቃቀር ነው ማለት ነው ምንም እንኳን በቋንቋ በአሰፋፈር እና በህዝብ ፍላጎት የሚመስል አወቃቀር ተከትሎ የተመሰረተ ነው ቢለም በተግባር ያያርልም ያለው ከመሰረቱ በመር ወክልና ላይና ይሄንን መብት በጠየቁ አካሎች ላይ ተመስርቶ ተከትሎ የተመሰረተ ስርዓት አይደለም ይሄ ባለውበት ሁኔታ ፕራክቲስ ያደረግ ነው ቆይተናል የተገበረ ቆይቷል ስለዚህ የምር ጥያቄ ይሆናል ማለት ነው ማለት አንድ አንድ ይምድ ነው የቀልድ እንት ነው ያደረከው የመረስ ይሆነበ ማለት ነው ሶ ጥያቄው እንደው መመለስ አለበ ገበንክ ስቴት ጥያቄ ስለሆነ ማለት ነው መመለስ አለበ ፍራቱ ነው እኩል ነው ብለሃንኩ አይደለም ደከ ነው በማንኛውም ጊዜ አንደኛ የፌዴሬሽኑ አባላቶች እኩል መብትና ስልጣን ላይ ያላቸው ብለዋል አንቀዛራው አሰባት እህ ሁለተኛ በማንኛውም ሰዓት ላይ ካሉት እኚ ክልሎች ከለሎች ብሎ ነው የሚያስቀምጣቸው ውስጥ የራሱን ነው መስረት ይችላል ይላል ይሄ ነው ያው ሪሰንትሊ ወይንም በቅርቡ ተጋፈጥ ነው ከደቡብ ክልል የተገናኘው ከደቡብ ብሔር ብሔረሰብና ህዝቦች ክልል ተከትሎ ይመጣው እንግዲህ አሁን ቀደም ያወራቸው ነገሮች ይሄንን የሚመለሱ ይመስለኛል ማለት የደቡብ ብሔር ብሔረሰብና ህዝቦች ክልል ክልል የሆነበት መንገድ የየውነት በነዚ አሁን ህዝቦች 56 ብሔር ብሔረሰቦች አሉ እንዳ ቀድሞ ምንም የራስ ገዝ አስተዳደር የነበረቸው አሉ የራስ ገዝ አስተዳደሩ በዚህ በመንግስታዊ መዋቀር በመናየው መንገድ ያል ያልተገበሩ ነው አሉ ሶ እነዚህ ቡድኖች ይሄን ጥያቄ ማንሳታቸው አይቀሬ ነው ማለት የጊዜ ጉዳይ ካለው ነው በስተቀር ማለት ምንም ጥያቄ አለ ነው አሁን ላጠቃላይ የፌደራል ፍርአቱ ግን ምንድነው ይዞልን የሚመጣው ተጣው ነው አሁን ይሄ እንደ በርግጥ በጣም መጥፎ የሆኑ ኢንሲደንቶችን አይተና ግን መልካም አጋጣሚ ሆኖ መጠቀም የምንችልበት ብዙ መንገዶች አሉ የምር ዴሊቨሪት እንድናረጋበት እንድንነጋገርበት ምንድነው እስቲ ኦዲት አልተደረገም የፌደራል ፍርአቱ ኦዲት አልተደረገም ባላንስ ሺት እናውጣለት ያስገኘው ጥቅም ፌደራል ፍርአቱ ነው አይደለም ይሄ የክልል አወቃቀሩን እንትም በተመለከተ ቀደም ያለው ደግሞ በህዝቦች ፍላጎት እና አንተ ላይ የምር መመስረቱን ማረጋገጫ ምንድነው የለንም ማለት ንክላለን የሚሉ ቡድኖች ከሚያነስ ጥያቄ ተመስ ተመስረተን ብቻ ወይንም አይተን ብቻ እንት ምን ነው ቆና ወነት ነው የሚጠቀመው ምን ነው የሚጎዳውን ይላይ ለዚ በጣም ምን ይፈልጋል የሰከነ ሰላማዊ ውይይት ክርክር ምናም ይደረግበት የምር የሚጠቀመውን ሚለይበት አማራጭ አስተዳደር አይንቶችን ማለት ማለት እንግዲህ ብድቅ ብሎ አዳይም ለማውራት ማለት አኔ አማራጭም አይመስለኝም ካባድም ነው ለተኛ እንደውም 
ሳታችን እየተናቀቀ ሆነ እንጂ አሁን ዶ አየር ላይ ቃል ማስገባት በጣም ይቸግረኛል ብዙ ጊዜ አርግም ማለቅም ምክንያቱም ማውራት ያለብን ይመስለኛል አሁን ስካውን እንዳልካችሁ እየነገር ከና ያለ ነው አጠቃላይ እንዴት ፌደራል የፌዴሬሽን ስራት እንዴት መሰረተን የፌዴሬሽን ስራት ባህሪዎች ምንድናቸው ከኛ ጋር ሲዛመዱ የትኞቹ በጣም ታማዋል እነዚህ ለማይት መከር የየክልሎቹ አወቃቀር የደቡብ የአማራ ክልል የትግራይ እነዚህ አወጋገር የተሰጣቸው ስልጣን አለ በዝርዝር አይደለም ያየ ነው በጣም በትንሹ ነው ለማይ ተሞከር ነው እነሱ 27 አመት ውስጥ ወይም ደግሞ እስከ ዛሬ ድረስ እንዴት ነው የተጓዙት ከማከላይ መንግስቱ ጋር ማከላይ መንግስቱ ምን ሲያረጋቸው ነበር የኖሮ ማከላይ መንግስቱ ምንስ ማረግ ነበርበት በዚህ ውስጥ ያለው ፍሪክሽን ያለው ፍጣሪያ ምንድነው እነዚህ ማይቲ የሚኖር በእኔ ይመስለኛል ሁለት እነዚህ እንዳሉ ሆኖ መጨረሻ በጣም አሪፍ እሺ እንዴት እንወጣ ከዚህ ቀዳዳ ከዚህ ቀዳዳ የመውጫው አንደኛው መንገድ የደቡብ ክልል አወቃቀር ወደ ሌላው ክልል ማጋባት ነው የሚሻለን ወይስ የሌላው ክልል ወደ ደቡብ ማምጣት ነው የሚሻለን ቀደም ብያ ንስዋቸው ነገሮች በሚቀጥሉ ሳምንት ለማይተን መወከራለን ስቱዲዮ ድረስ መጥቶ የራሱን ሞየ ያታዩን የነገረ እንዳልካቸው ገረመ የሕግ ባለሙያ ነው ስለመጣ ዛሬ ላመስክን እኔም በጣም አመሰግናለሁ ስለ ኢትዮጵያ በተለይ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ነው ከጉዳይ ላይ በተለያዩ ሐሳቦች በተለያየ መንገድና አታይ የሚሽራሽሩበት የጥያቄ የምክንያትና የሙግት ዝግጅት ስለ ኢትዮጵያ ዞትር ማክሰኞ ረፋድ ካራ ሰዓት ተኩል እስከ 6 ሰዓት ሐሙስ ከ2 ሰዓት ተኩል እስከ 4 ሰዓት እና ቅዳሜ ከ2 ሰዓት ተኩል እስከ 4 ሰዓት በአዋሽ 9.7 FM ስለ ኢትዮጵያ ስለ ኢትዮጵያ